এরকম আরো অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ স্মোকিং ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ ইট কজেস ক্যান্সার ধূমপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর এর ফল ক্যান্সার মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর কনজিউমিং অ্যালকোহল ইজ ইনজুরিয়াস টু হেলথ
এসো ইন্সপেক্টর এসো এতদিন তো জানতাম মৃত্যু মানুষের কাছে যায় মানুষ তো মৃত্যুর কাছে যায় না আজ যে দেখছি সব উল্টো উল্টো নয় কালুয়া সোজাই মৃত্যু এসেছে তোর কাছে ইন্সপেক্টর মুখ সামনে কথা বলবে কোথায় দাঁড়িয়ে আছিস জানিস এটা এটা কালুয়ার আড্ডা এখানে কেউ ঢুকতে সাহস করে না আর যে ঢোকে সে জীবিত বেরোতে পারে না আজ তোর শেষ দিন তোর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে কালুয়া তাই তুই আমার চিনতে পারছিস না যার নামে এলাকার সব গুন্ডা বদমাইশের রাতের ঘুম নষ্ট হয়ে গেছে আমি সে ইন্সপেক্টর অমিত সেন আমি তোকে থানায় ধরে নিয়ে যেতে এসেছি নেমে আয় নেমে আয় কালুয়া নেমে আয় আজ পর্যন্ত আমাকে থানায় নিয়ে যাওয়ার হিম্মত কারো হয়নি পিস্তল নিয়ে শের হতে সবাই পারে ইন্সপেক্টর এনে তোর মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে তবে এই খারাপ মাথাটা দেখবার ভাগ্য আর কারো হবে না তোর কাঁধ থেকে আমি মাথাটা বাদ দিয়ে দেব তবেই আমার নাম কালুয়া বিলে ঝন্ড বুলেট আরে কুত্তার মতো ঘেউ ঘেউ করছিস কেন রে কালুয়া তোর জাতের লোকেরা এমনি এসে পড়বে কিন্তু তুই বোধ জানিস না একশোটা কুকুর একটা বাঘের সামনে দাঁড়াতে পারে না নেমে
गुड मॉर्निंग यस मॉर्निंग अरे अरे देवी जा चुको था है। शार रात तुम्हें काचे पाए नहीं बहुत ना होती छुटे गला और तुम ही ना हाँ है तो तारा हुरोट किया थे आमी की पाली गया थी जहाँ मैं कपूत छाड़ो हाथ मुंह धो तार जो था आग्गा देवी देखो तुम्हारा आग्गा तो आमी ओमन को तो पाली ना शीरो धार चो अमित चा तो ही तो खेस फॉर द लॉ आइन के पौरवा के कोरे चामी भोरी शब्दों शोधती है ना तुम इकोनो शब्दों देखे चुना की है खूब खड़क शब्दों ये ना खराब शब्दों बहुत पेच हो हर दोस आमार जीवन में कुछ खराब खराब शब्दों देख लाम एक तो मिल लोना आवार कुछ भालो भालो शब्दों देख लाम किस्सू हो लोना तो अबे हैं आमार जीवन में एक ता भालो शॉपन किंतु मिले च कुंटा आमी तोमाए पे च अच्छा शिमा तू भी ये रखूँ शॉपन देखते पारो ना जाते आमरा खूब तारा तारी एक ता शुंदर कुट पुटे बातचार मुक्त देखते पाई शक्ति तू मी ना आमी मर्ची भय आत्मी यार की कुछ ओ तुम्हारे बात है � शिमा, अशिमा, हम्म, अरे देखो क्या ये इंटरेस्टिंग न्यूज़ मेरी चीज़ देखो, अरे बाप रे, की गो, अरे देखो देखो देखो, ये तो काशी शूट हो, हाँ, एक एक तो काशी, अरे, तो मर चला क्या मैं बुस्ते पड़े थी, ऐसा ऐसा आखुन एक दम ना, रेस नाउ, तो उस बाल लगे ना, चल 
मुख तो खुलते ही कलुआ तु चिनिस ना मानुष कूक अधम भलोबासा पे बेमानी 
शमशेर संगे विश्वास घतकता कर मान मृत्यूर पहाड़ पार हो जावा मृत्यु के भय पवार साथी थका ए दुटो एक संगे है ना मृत्यु के भय पेले बेचे थार अधिकार नहीं चंगेर कलुआ मुख खुले दिए बस चंगेज जाने मुख की कोरे बंद करते हैं दादागिर करो ना सरकम पाल्ल पड़ले जवानी लुट हो जाए माहिका लाल हिम्मत नहीं लिल गए हाथ दे माल खे पा दिले पावल कर ले
सिगारेट एने तो जमीनदार गो देश आईन कारण गुस्टी तुष्टि मेरे दिले जड़ित Bravo! 
शमशेर सिंह शरीर आर एक जाना छे तार नाम चंगेश शमशेर खूब खुशी हो तुम चिता बाघर मत खेप्रता और शियारे मत बुद्धि चकित कर हरामजादा नाम दिए एक मुश्किल कर मुश्किल आसान कर दिए खूब बड़ क्या कर खूब बड़ क्या एक बड़ क्या करते बसर एक हुकुम चंगेजर जन हजार खुशी समान हाँ चंगेज जीवन अनेक खुशी तुम्हारे अपेक्षा कर देव से तुम करते तुम्हें टाक दिए भरिए देव क्या दाम नय शुद्ध क्ज बोल बस शाबाश चंगेज शाबाश तई तुम्हें द्वितीय जान बोले डिक्शनारी खुले ही देखो ना यार मध्य कि आरे एक कटी टाए पोछते हैं बस दिल्ली ते आज के इवनिंग फ्लैटे पहुंचे जाए बस गुड लक चंगेज मारे <laughs> आज रात दिल्ली जा फिर आसबो तर शाखा सीदुर पड़िए सानाई बजिए तीन घरे तुलब
আমি আমি দরজা খোলো ও আচ্ছা আর তখন তো এখানে বলছে কে কে বলছি আমি কি ব্যাপার রাখো নিলে ডিউটি করতে এসেছি মানে মানে উফ এই তোমার ডিউটি আরে এটাও তোমার ডিউটি সব সময় রসিকতা বলো না কি ব্যাপার আর যেতে হবে না আরে সে কপাল করে কি এসেছি সখি এই ঝড় বৃষ্টির রাতে সালাকটা স্মাগলারে পিছু দাওয়া করছি হাতের মুঠোর মধ্যে এসে গেছিল জানো তোমার হুট করে পালিয়ে তো তুমি কি ভাবলে তোমার স্মাগলার শালা তার দিদির সাথে বসে বসে গল্প করছে আর তুমি এলেই তোমার হাতে তুলে দেবে আরে বাহ আরে মশাই আমার তো কোনো ভাই নেই যাকে শালা বানিয়ে তোমার হাতে তুলে দিই ভালো বলেছো তো অত জোরে হেসো না আশা এই ঘর থেকে পালিয়ে যেতে পারে পালিয়ে যাবে আরে দাঁড়ো দাঁড়াও এত সুন্দর একটা জোক শোনালে তোমার আরে অত দূরে গাল আগে গাল আরে বাবা তুমি এই প্রেমের ব্যাপারে এত কৃপন না ঠিক সত্যি थाना Ha <laughs> ha 
Ding dong. Good morning. Hmm. Are dalo dalo dalo. Darun lagche tumhe. Amar mone hocche je tomari sundor rupe ami pagol hoye jabo. Amar shotti ke mone hocche na. Mone hocche je mane sob kichu kaj bhule giye tomar preme ami habu dubo khai. Esho amar shonge. Esho 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 esho. Esho bosho. खूब राग हा अरे राग हा जार स्वामी दिन बेला था रिव स्त्री थे दूरे थे स्वामी हार योग्यत नहीं क्योंकि मैडम सकाल बेला तो सेजे गुजे कथाएज सहेबर काफे अपन बाबारे बैरिए सोजा जाबन जज सहेबर बाड़ी जज साहेबर सामने अपनी दाड़िए काटू अपनी बोलते आरम्भ कर लें बाबा ओरफे जज साहेब हमारे इन्स्पेक्टर स्वामी शख मिटे गरक स्वामी चाहना ना एक थिएटर नहीं जाए ना एक सिने नहीं जाए ना कौ बेड़ाते नहीं जाए चाहिए यकम स्वामी काट्टू जज साहेब ओरफे अपन बाबा <laughs> मा सीमा तुम्हें निजे स्वयंबर सभा डेके स्वामी पचंद कर आर विवाहर पर प्रत्येक स्त्री पति परम गुरु टाणा 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 कैम नाटक कर लीमा तुम आज की बोल तो ना कि तुम जमा कपड़ झेड़े फ्रेश होना तुम्हारे जल खबर कर आनी सीमा सीमा जान कल के हावी ग कांड बोल तो चुपचाप शुए थे आज को डॉक्टर गुप्त के फोन कर दी दारण आनंद हम आनंद हम 
আরে আনন্দ হবে না একটা সুন্দর ছোট্ট ফুটফুটে সোনামুনি আসছে যে আরে ধর টেলিফোনটাও খারাপ হয়ে গেছে অমিত আমি বলছি আমার কিচ্ছু হয়নি তুমি বসো আমি তোমার জল খাবার করে আরে আরে কি করছো সব সব বড় আজ তোমার জল খাবার করতে হবে না তোমার ইমিডিয়েটলি চেক আপ দরকার আমার কোন কথাই তুমি শুনতে চাও না কি শুনছি না আমি বলছি আমার কিচ্ছু হয়নি অত ব্যস্ততে হবে না আরে ব্যস্ততাই তো প্রেমের অন্য রূপ আজকে আমি ব্যস্ত হতে দাও তুমি কিন্তু আমার কথা দিচ্ছ শুয়ে থাকবে চুপচাপ ইটস মাই রিকোয়েস্ট হ্যাঁ উঠবে না প্রমিস আমি ডক্টর গুপ্তকে নিয়ে এক্ষুনি আসছি शुना समय स्त्री दाओ घेमी ने गो एक जल खा जल खा बस दिव्य हसी खुशी थकत पढ़ा ची हल खबरा बेपार नहीं मेन्टाली एक डिस्टार्ब मन हे निजे एक रखार चेष्टा कर देखें मन टाइम भलो लगे अभी किसूद दिए गल ठीक हो जाए Go. 
তুই আমার দোকানে তুই গেছিলি না আমাকে এখানে কে নিয়ে এলো চঙ্গেজের প্যারের লিলিকে তুলে আনা সাহস চঙ্গেজের বন্ধু ছাড়া আর কার আছে তুই তুই আমাকে এখানে এনেছিস কিন্তু কেন তোমার ভীষণ বিপদ ছিল বিপদ বিপদ কিসের বিপদের কথা বলছিস তুই আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না কাল রাতেও তো আমার সঙ্গে ছিল কই আমি তো কিছুই বলেনি চঙ্গেজ তো নিজেই বিপদে ছিল তোমাকে বলবে কি করে তোমার ওখান থেকে বেরবার পর পুলিশ ওকে তারা করে তোমার সে কি চেঙ্গিসের পেছনে পুলিশ কেন ও কি করেছে এখনো কোথায় পুলিশের হাত থেকে অনেক দূরে ও ভগবান খুব বাঁচিয়েছো ঠাকুর শোনো লেলি তুমি তো চাঙ্গেজকে ভালোবাসো এ কথা তো সবাই জানে তাই না তার মনে পুলিশও জানে পুলিশ কি আজকাল চোর ডাকা ছিল যারা পীড়িত করছে তাদের পেছন পেছন ঘুরছে শোনো চঙ্গেজের কাছে এক কোটি টাকার হিরে ছিল সেটা পুলিশ জানতে পারে হিরে এক কোটি টাকা চেঙ্গিসের কাছে কে দিল আমি দিয়েছি তোমার কাছে লুকিয়ে রাখতে বলেছিলাম তোমার কাছে হিরে রেখে চঙ্গেজ পুলিশের হাত থেকে বেঁচে গেছে কিন্তু তুমি বিপদে পড়ে গেছো তাই এখানে নিয়ে এসেছি এখন বুঝলে তো না আমার এই ছোট্ট খুপড়ি থেকে ইচ্ছু ঢুকছে না তুমি চেঙ্গিসকে হিরে দিয়েছিলে আমাকে দেবার জন্য বহত খুব কিন্তু কই চেঙ্গিস তো আমাকে কোনো হিরে দেয়নি না জানার ভান করো না তুমি হিরে লোভে তোমার আর চাঙ্গেজের জীবনকে বিপদে ফেলছো কি আজে বাজে কথা বলছিস বলছি তো চেঙ্গিস তোমাকে কোনো হিরে টিরে দেয়নি বাঘের মুখ থেকে খাবার কারাল সাহস বাঘ করে না তোদের মতো কুকুর বেড়াল কি করে নেবে তুই আমার মাল হজম করবি পিঁপড়ের মতো টিপে মেরে ফেলব বল আমার হিরে কোথায় রেখেছিস না 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 কখনো না তুই চেঙ্গিসের বন্ধু ছিলে কখনো হতে পারে না তুই আমাকে বিপদ থেকে বাঁচিয়েছিস না বরঞ্চ আরো বড় বিপদের মধ্যে ফেলেছিস চেঙ্গিস জানতে পারলে চঙ্গেজ আমার একটা পোশাক কুকুরের মতো ছিল 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 মানে ছিলই হয়ে যাবে যদি আমার সঙ্গে বেমানি করিস না না আমি তোর সাথে কোনো বেমানি করিনি সত্যি বলছি তুই বিশ্বাস কর চেঙ্গিস তোমাকে কোনো হিরে দেয়নি কান খুলে শোন শমশের সিং আর কালকে উঠে মধ্যে শুধু রাঙ্গা রূপের তফাৎ যদি আমার হিরে না পাই তোকে টুকরো টুকরো করে এই কুকুর দিয়ে খাওয়াবো Good afternoon, Mrs. Sain. Aapni shopping ke gaya chalen? Nighty ki nahi arlen? Bhalo hi kore chen. Eta dharkar chilo. Aapnaar vesh buddhi ache dhek chhi. Chir to habay. Police inspector e istri bale kotha. Ke aapni? এখানে এলেন কি করে মনে হচ্ছে আপনি আমাকে চিনতে পারেননি 
সেটা আপনার দোষ নয় সেদিনে আপনার যে মনের অবস্থা ছিল যাক আমি তো আপনাকে চিনি আরে আপনি দাঁড়িয়েছেন কেন বসুন বসুন এটা তো আপনারই বাড়ি বাড়ি তো আমারই কিন্তু আপনি কে কোন সাহসে এখানে ঢুকেছেন আপনি রেগে যাচ্ছেন কেন এরকম রাগ কখনোই জানেন যখন কারো হাতে ভয়ানক অপরাধ হয়ে যায় আমি তো আপনাকে তেমন কিছু বলিনি কোনো কথাই বলতে হবে না আপনাকে যান বেরিয়ে যান এখান থেকে একটা তরকারি কাটা ছুরি দিয়ে ওরকম একটা জওয়ান শক্ত সমর্থ ছেলেকে খুন করা সোজা ব্যাপার নয় সত্যি আপনার প্রশংসা করতে হয় কথা বন্ধ রেখে বেরিয়ে যান এখন এখান থেকে বেরিয়ে যান মিসেস সেন আপনি আবার রেখে যাচ্ছেন এটা আপনার পক্ষে ভালো নয় আমার ভালো মন্দ আপনাকে ভাবতে হবে না এখনই এখান থেকে বেরিয়ে যান তৈলে আমি পুলিশকে ফোন করতে বাধ্য হব নিন বলুন একটা চেনা বদমাশ লোক আপনার বাড়িতে ঢুকে পড়েছে বলুন সে আপনার খুনের ঘটনাটা জানে নিন বলুন কি চান আপনি অন্ধ কি চাই দুটা চোখ আমি চাই আমার হিরে সেদিন ভুল করে এখানে চলে এসেছে হিরে আপনার হিরে আপনার হিরে এখানে আসবে কি করে বেশি চালাক হবার চেষ্টা করবেন না মিসেস সেন চঙ্গেশ যখন এখানে এসেছিল ওর কাছে এক কোটি টাকার হিরে ছিল সেটা কোথায় হিরে চেঙ্গিস এসব কি বলছেন আপনি আপনার মাথা ঠিক আছে তো এখনো ঠিক আছে তবে আমার মাথাটা খারাপ করবার চেষ্টা করবেন না তাতে আপনারই কষ্ট হবে আমার হিরে আমাকে দিয়ে দিন নইলে কিন্তু হল ভালো হবে না আপনি কিন্তু স্পর্ধা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন আমাকে ধমকানোর অধিকার আপনাকে কে দিয়েছে অনেকক্ষণ ধরে আপনার বকবক সহ্য করেছি আর নয় যান পেরিয়ে যান আই সে বেশি কথা বলে তোমার গলা টিপে আমি শেষ করে দেব আমি চাই না তোমার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করতে তবে আমার হিরে তোমাকে হজম করতে দেব না শেষবার মতো বলছি আমার জিনিস আমাকে দিয়ে দাও মুখ বন্ধ করে থাকলে আমি তোমার শ্বাস বন্ধ করে দেব বল আমার হিরে কোথায় রেখেছিস বল আমার হিরে কোথায় বল আমার হিরে কোথায় রেখেছিস
তোমার শরীর কেমন আছে বাবা ভালো ভালো কোন ট্রাবল নেই আর রিঙ্কু কেমন আছে রিঙ্কু তার বন্ধু বান্ধবী নিয়ে ব্যস্ত আছে আর মা মায়ের কথা তুমি ভাবো আমি জানি মায়ের কথা হয়ে তুমি কষ্ট পাও কিন্তু কেন ওই কষ্টটাকে নিজের মনের মধ্যে চেপে রেখেছো তোমার যে তোমার অহংকারই তোমার কাছে বড় হলো একদিকে তোমার মা আর একদিকে তুমি যে যার যে নিয়ে বসে আছো আফটারঅল তিনি তোমার মা তোমাকে জন্ম দিয়েছে আমি সব বুঝি বাবা সব জানি কিন্তু 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 কে সমু মায়ের রাগ হল বিরাট মমতা ভরা একটা ঝিলের সামান্য শ্যাওলার মতো সন্তানের ডাক পেলে সেটা কোথায় সরে যায় আমি তো আশা করেছিলাম তুমি বিয়ের পর নিজের মায়ের কাছে যাবে আশীর্বাদ চাইতে আমিও ভেবেছিলাম যাব ভেবেছিলে কিন্তু যাও মা বাবার ভালোবাসার উপর ছেলে মেয়েদের সব সময় একটা দাবি থাকে আচ্ছা শুন ছেলেবেলায় তুই যেভাবে মার কাছ থেকে চকলেট কেটে নিতিস পারিস না পারিস না সেইভাবে মার কাছ থেকে ভালোবাসা আদায় করে নিতে আমাকে মার কাছে নিয়ে চলো বাবা সারদা শরীর তো তোমার ঠিকই আছে তোমার মনটাই সুস্থ নয় বৈদ্যরাজ ধন্যন্তরী কি বলেছিলেন জানো বলেছিলেন সব রোগ এই মন থেকেই শুরু হয় তারপর সারা শরীরে ছড়িয়ে যায় তোমার সেই অবস্থাই হয়েছে কি ওষুধ যে দেব আমি নিজেই বুঝতে পারছি আমি কিন্তু বুঝতে পেরেছি ডাক্তার হ্যাঁ আমি জানি সারদার অসুখটা কি তাই ওষুধ আমি সঙ্গে করি এনেছি সমু কতদিন পরে তোকে দেখলাম রে এতদিন মাকে ছেড়ে থাকতে তোর কষ্ট হলো না দিদি এতদিন পরে আমাদের মনে পড়লো দেখো না না এসব ওই মিলন তো নাটকে এসব কান্নাকাটি চলে না কি বলো ডাক্তার ঠিকই বলেছ তুমি যখন ওর ওষুধটা জানতে রাজেশ্বর আমাকে কেন শুধু শুধু ছোটা ছুটি করালে বাবা ছুটি করালাম যে তোমার সুগারটা কমে ভুঁড়িটা কমে শরীরটা ভালো থাকে তাই সত্যি আমি একটা শয়তান না হলে এরকম করে কেউ মারে এ কি তুমি কোন অসুধ লাগাও নি নিশ্চয় তোমার খুব ব্যথা আছে নো প্রবলেম আমি যখন তোমাকে ব্যথা দিয়েছি অসুধ আমি দেব খাও 
আমি মদ খাই না মদ তোমার ভিতরে যাবে ব্যথা বাইরে আসবে না খাও না না অন্যকে খাবাও নিজে খাও না একদম লক্ষ্মী মেয়ে কিন্তু এটা তো অসল ব্যথার জন্য খাবে আমি কখনো মদ খাইনি আর খাবো না কখনো জানো তো এখন আমার রাগ হচ্ছে না তোমার উপর মায়া হচ্ছে খাও আমার কথা বাধ্য হয় না তাহলে এ দুনিয়া থেকে চলে যেতে হবে শেষবার মতো বলছি খাও এত ভয় কি আছে আর একটু খাও আনন্দ করো ফুর্তি করো এনজয় অসল লিলি হিরে কোথায় রেখেছ হিরে শুধু হিরে
हीरे खोजे खेजुर ग खेजर गाँचाम खुब सुंदर मिसेस सें खुशी तुम्हारे खुले बोलो तो रास्ता बेर होते किसुदी मन ना करो एक कप कफी खावा प्लीज टेल मी एक्सैक्टली वॉट हेड हेपन दैट डे अमित सवधान जागरे आलो निभिए शोर घरे जा तरकारी का छुरी दिए हत्या कर ढोके ड्राइर संगे निश्चय 
হয়তো ড্রাইভার মহিলার স্বামী স্যার চেঙ্গিসের একজন বান্ধবী ছিল ওই যে তালতলার মদের আড্ডার মালিক লিলি ছিল বলছেন কেন এখন নেই না স্যার গত তিন দিন হলো তাকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না স্ট্রেঞ্জ একটা জল জানতো হারিয়ে গেল চেঙ্গিস সামসের কালুয়া চেঙ্গিসের বান্ধবী লিলি তরকারি কাটা ছুরি নাইটির টুকরো মারুতি গাড়ি ব্যানার্জি আমাদের সবার আগে খুঁজে বার করতে হবে হারিয়ে যাওয়া মেয়েটিকে লিলি তারপর ওর সূত্র ধরে তার সঙ্গে কিন্তু যেখানে চেঙ্গিস হারিয়ে গিয়েছিল সেই অঞ্চলের আশেপাশে বাড়িগুলোর উপর নজর রাখবেন এনি ডেভেলপমেন্ট জাস্ট কন্ট্যাক্ট মি অন ফোন ওকে ওকে থ্যাংক ইউ माथा धरे कफी बनी खेलता सांघा সারাদিন ধরে শুধু কাজ কাজ আর কাজ এখন আমার কি ইচ্ছে করছে জানো ইচ্ছে করছে তোমার কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকে তুমি একটু বসো আমি কফি করে নিয়ে আরে দাঁড়াও যেও না একটু দাঁড়াও না সারাদিন তোমায় দেখিনি একটু চোখ ভরে আমার সুন্দরী বউটাকে দেখি প্লিজ অমিত আমার শরীরটা আজকে একদম ভালো নেই আচ্ছা ঠিক আছে বাবা আমি কথা দিলাম তোমায় আদর করবো না তুমি খালি আমার পাশে বসো ব্যাস তুমি আমার কাছে এলেই না আমার সব ক্লান্তি দূর হয়ে যায় আজ কিসের এত দৌড়ঝাপ ছিল ও আর বলো না আজ একবারে দম বার করে দিয়েছে আমার ওই যে ওদিন সেই ঝরঝলের রাতে একটা ক্রিমিনালকে আমি তাড়া করেছিলাম না ও আমার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেল তো তার ডেড বডিটা আজ গঙ্গার জলে সকালবেলা ভেসে উঠেছিল কেউ তাকে একটা তরকারি কাটা ছুরি দিয়ে মার্ডার করেছিল আরো ইন্টারেস্টিং হলো তার হাতের মুঠোর মধ্যে একটা নাইটির টুকরো ছিল লোকটা বেশ রসিক সুন্দরী মহিলা থেকে লোভ সামলাতে পারেনি একবার হামলে পড়েছিল আর মহিলাও তেমনি ওকে একবার শেষ খাওয়াটা খাইয়ে দিয়েছে সীমা এ কি কোথায় গেলে তুমি আরে আমি এখানে একা একা বোকে মরছি সীমা শোনো তুমি হাত মুখ ধুয়ে এসো আমি চা করছি হ্যালো অমিত বলছি হ্যাঁ বলুন সে কি আজকেই কি ব্যাপার তো জরুরি তলব হ্যাঁ কিন্তু হ্যাঁ কাকে সীমাকে হ্যাঁ হ্যাঁ দিচ্ছি ধরুন সীমা সীমা হ্যাঁ সীমা এই না তোমার ফোন হ্যালো ও মা কেমন আছো তোমরা বাবার ইঙ্কু কেমন আছে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে হ্যাঁ আচ্ছা ছাড়ো না ছাড়বো না কি আশ্চর্য এটা ধরে রাখার কি হয়েছে ছাড়বো না ছাড়বো না ছাড়বো না 
কি দেখছ তোমাকে পরে দেখবে এখন যাও তৈরি হয়ে নাও তৈরি হয়ে নাও তৈরি তো হতেই হবে হাই কমান্ডার অর্ডার স্পেশাল প্রোগ্রাম for our beloved customers hope you will enjoy this program thank you আমি আসছি 
खुजे बार करते थाना मध्य मार्डर हो गए रक्षक देखते साधारण मानस के देखे क्या भरसा कर ढुकल पेचन दिखे जानलार दिखे ढुके देखी जुत छाव देखे मन हलो क्यों लाभ दिए नेमे से तन्न तन्न कर खुजी चुप हो गल क्या कि हलो तर सर एक रक्त मा नाइटी पाई रक्त मा नाइटी रक्त मा नाइटी की बोल मिस्टर मैनेजी इट्स इम्पसिबल सर I 
এটা তো সীমারি নাইটি কিন্তু সীমার নাইটিতে রক্ত হইলে কি করে আচ্ছা মিস্টার ব্যানার্জি আপনারা আর কিছু পেয়েছেন মানে কোনো অস্ত্র না স্যার আর কিছু পাইনি আচ্ছা স্যার সেদিন রাত্রে আপনি যখন বাড়ি গিয়েছিলেন মিস্টার সেন তো একাই ছিলেন হ্যাঁ একাই ছিল একা ওনার নাইটিতে রক্ত তাহলে কি মিন বা দ্যাট আপনি কি বলতে চাইছেন কি বলতে চাইছেন মিস্টার ব্যানার্জি কিন্তু কিন্তু আমার বাড়িতে রক্ত মাকে নাই ঠিক সরকারি খেতাব আর উন্নতির জন্য আর কোন রাস্তা খোলা ছিল না মা তোমায় তোমার তুমি চুপ করো সত্যি আমি খুন করেছি মা আমি খুনি আমি খুনি মা शाखा सीतुर मान बाचाते ही खुन करते নইলে যে আমারই সতীত্ব খুন হয়ে যেত সেদিন ওই পশুটার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে আমি আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু যখন সব রাস্তা বন্ধ মান ইজ্জত বিপদের শেষ সীমায় এসে পৌঁছয় তখন আমি বাধ্য হয়ে ওর পেটে ছুরি ঢুকিয়ে দিই বাবা বাধ্য হয়ে নারীর সবচেয়ে বড় অলঙ্কার তার সতীত্ব সেই সতীত্ব যদি আমি রক্ষা করতে না পারতাম তাহলে আমার স্বামীর দেওয়া শীতের সিঁদুর আর হাতে শাখার যে কোনো মূল্যই থাকতো না বাবা আজ যদি আমি শাখা সিঁদুরের মান না রাখতে পারতাম যদি সতীত্ব রাখতে না পারতাম তুমি পারতে আমাকে মেয়ে বলে স্বীকার করতে বলো বাবা বলো মা যদি আমি আমার এই অপবিত্র কলঙ্কিত শরীরটা নিয়ে তোমার সামনে এসে দাঁড়াতাম তুমি স্বীকার করতে আমাকে মেয়ে বলে একজন অসতী মহিলাকে নিয়ে কেউই ঘর করতে চায় না নিজের স্ত্রী বলে পরিচয় দিতে ভয় পায় সবাই তাকে ঘেন্না করে সে নিজের কাছে বিত হয়ে যায় যার সতীত্ব নষ্ট হয়ে যায় তাকে তার বাবা মা স্বামী সংসার সমাজ কেউই মেনে নিতে পারে না
घूर छे कखो ना थे मेरा केव तो जाने ना केव तो जाने चंगेज 
सामने क्या बोल बोल चीज़ ना क्या ना अब अच्छे गिस भालू आ चुके तो बोल चुप करे था किसने बोल को तो याचे चंगेस बोल चंगेस आखुन को था नहीं मारा गया चे की बोले चंगेस ने तुम्हारा ठीक नहीं तब शुने रखो चंगेज के मारी चले गए से फिर आसबे ना तब तुम्हें हेल्प करब लिली चंगेज तो चले गए लिली चंगेज तो शेष हो गल हिरेर कथा शेष होना भद्र महिला इज्जत मिटा गया खुन कर जीवन एकटाई मात्र मे चलो मरा मुख ना देखे मुखे जल देना कथा रेखे
बसो सीमा बसो सीमा पुरो बेपार तुम बोलेना क्या खुनटाचार निश्चय करो मन हम सिंह लोक लाश टा सराते सकाले ज्ञान फिर देखी बीछान शुए चुप कर सब खुले बोल तुम कि दरजा खुले बड़ोते जाए फेले दरजार ओपर धस्ताधस्ती होते थे
খুন করেছি উন্মত্ত চেঙ্গিসের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার এছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না নিজের সতীত্ব রক্ষা করবার জন্যই আমি এই কাজ করেছি সমাজের সমস্ত মেয়েদের আমি বলবো তাদের উপর এরকম বড় বড় আক্রমণ হলে তারা যেন এইভাবেই জবাব দেয় এরা সমাজের শত্রু বেঁচে থাকার কোনো অধিকারই এদের নেই মরে বেঁচে না থেকে তারা যেন এসব পশুদের শেষ করে দেয় আমি যদি এই পশুটাকে খুন না করে আমার মান সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে যেতে দিতাম আপনারা আমার পাশে এসে দাঁড়াতেন সমাজ আমাকে সুস্থভাবে বাঁচতে দিত হাহিম কি করত আমার জন্য বলুন বলুন আপনারা জানি এর জবাব আপনারা কেউই দিতে পারবেন না আমি আমার নিজের মান সম্মান ইজ্জত বাঁচাতে পশুটাকে খুন করেছি ইয়র অনার সীমা দেবী এই আদালতের সামনে নিজের মুখে স্বীকার করেছেন যে তিনি খুন করেছেন কিন্তু কেন কেন সীমা দেবীর মতো একজন ভদ্র শিক্ষিত মেয়েকে এই কাজ করতে হলো তার মান সম্মান সতীত্ব বজায় রাখার জন্য সেই রাতে একলা পেয়ে চেঙ্গিস যখন তার লালসায় উন্মত্ত হয়ে ওঠে তখন অসহায় নিষ্পাপ অবলা একটি মেয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করে নিজেকে বাঁচাবার জন্য সেদিন যদি সীমা দেবী নিজের সতীত্ব বাঁচাতে না পারতেন আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব সবার চোখে ছোট হয়ে যেতেন একজন ধর্ষিতা মেয়ের এই সমাজে কোন স্থান নেই তাই ক্ষুধার্ত চেঙ্গিসের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য তিনি বাধ্য হন তার পেটে ছুরি ঠুকিয়ে দিতে এছাড়া আর কোন রাস্তা ছিল না এতক্ষণ ধরে যে জ্বালাময় বক্তৃতা আমরা শুনলাম তাতে সীমা দেবী তার মান সম্মান এবং সতীত্ব সতীত্ব রক্ষা করবার জন্য এই কাজ করতে বাধ্য হয়েছিলেন মহামান্য আদালত এটাকে সত্যি বলে মেনে নিলেও ব্যাপারটা কিন্তু এখানেই শেষ হয় না চেঙ্গিস নামে যে লোকটি খুন হয়েছে এবং যে ছুরিতে তাকে খুন করা হয়েছে সেই লাশ এবং ছুরি দুটোর কোনোটাই স্পটে পাওয়া যায়নি তার মানে সীমা দেবী লাশ এবং ছুরি দুটোকেই লুকিয়ে ফেলেছেন এখন প্রশ্ন যদি সেলফ ডিফেন্সের জন্যই সীমা দেবী কাজ করেই থাকেন তাহলে লাশ এবং ছুরি লুকিয়ে ফেলবেন কেন এবং খুনের পর পুলিশকেই বা রিপোর্ট করবেন না কেন এর থেকে এটাই প্রমাণিত হয় মিলর্ড যে চেঙ্গিসকে খুন করে সীমা দেবী এক কোটি টাকা মূল্যের হিরে আত্মসাত করেছেন বলুন এ কথা সত্যি কিনা সীমা দেবী আপনি ধরা পড়ে গেছেন আর কোনো কিছু গোপন করার চেষ্টা করবেন না বলুন আপনি লাশ কোথায় লুকিয়ে রেখেছেন মিলার্ড লাশ আমি সরাইনি লাশ সম্পর্কে কিছুই আমি জানি না তবে কে জানে কে সরিয়েছে ছুরি কে সরিয়েছে লাশ কোথায় বা গেল হিরে লাশ আপনি সরিয়েছেন সীমা দেবী না লাশ আমি সরাইনি সরিয়েছে সামসের সিং সামসের সিং কে সামসের সিং সে আপনার জন্য লাশ ইবা সরাতে যাবে কেন কি সম্পর্ক আপনার সঙ্গে সানসেদের অবজেকশন মাই লর্ড আমার উকিল বন্ধু সীমা দেবীকে এইভাবে চাপ দিতে পারেন না ইউর অনার সামসের সিং এর সঙ্গে সীমা দেবীর কিসের সম্পর্ক তা আদালতের জানা উচিত এবং কেনই বা সানসের সিং সীমা দেবীর জন্য লাশ সরিয়ে ফেলবেন তাও জানা উচিত অবজেকশন ওভার রুল থ্যাংক ইউ ইউর অনার সীমা দেবী বলুন তো সামসের সিং কখন কোথায় কেন লাশ সরায় এসবের কিছুই আমি জানি না সামসের সিং লাশ সরিয়েছে এটা আপনি জানেন কিন্তু কেন কোথায় এ সমস্ত আপনি কিছুই জানেন না ইয়র অনার সামসের সিং কখন এসেছিল লাশ সরিয়েছিল এ সংক্রান্ত ব্যাপারে সীমা দেবী কিছুই জানেন না আসলে সামসের সিং নামে এ কেসের সঙ্গে যুক্ত কোনো ব্যক্তি নেই আর এটা প্রমাণ করার জন্য আমি ইন্সপেক্টর অমিত সেনকে কয়েকটি প্রশ্ন করার অনুমতি প্রার্থনা করছি এক কোটি টাকা দামের হীরা আত্মসাত করেছে আপনার সামনে তখন দুটো সমস্যা 
একদিকে এক কোটি টাকা দামের হিরে অন্যদিকে চেঙ্গিসের লাশ শেষ পর্যন্ত অবশ্য লোভেরই জয় হলো আপনি নিজে একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর কাজী আইনের মারপ্যাট সমস্ত কিছু আপনার ভালো করে জানা পাচার পথ সবই আপনার চেনা জানা আপনি চেঙ্গিসের লাশ সরালে এক কোটি টাকার হিরে আত্মসাত করলে এবং তারপর নামে অদ্ভুত এক অলিক গল্প রচনা করলেন মিস্টার পাবলিক প্রসিকিউটার আপনি যা বলছেন সেটা সত্যি নয় আপনি নিজের মনে সন্দেহটাকে সত্যি বলে ভাবছেন কিন্তু সেটা সত্যি নয় আমি অনেস্তি বলছি আমি লাশ বা হিরে সম্বন্ধে কিছু জানি না মিস্টার শাহ অমিত সেনকে দোষী সাব্যস্ত করার কোনো প্রমাণ আছে আপনার হাতে তিনি যে কেসের সঙ্গে জড়িত আদালত তার প্রমাণ চায় তার জন্য আমি সময় চাইছি মিলর কোর্ট ইস এট জোন টিল মানডে মর্নিং কোথায় <laughs> আত্মসমর্পণ করো ইন্সপেক্টর যদি না করি তাহলে কি গুলি করার অর্ডার দেবে অর্ডার দাও যাও করি আমি তো দাঁড়িয়ে আছি বলো তো মালক দেয় গুলি করে ঝাঁঝা করে দিতে মৃত্যুর সাথে মাথা উঁচু করে খেলার সাহস আমার আছে মৃত্যুকে কখনো মাথা উপর দিয়ে যেতে দিইনি সব সময় পায়ে তোলার রেখেছি যাকে মৃত্যুই ভয় পায় তাকে তোমার পুলিশ কি করবে ইন্সপেক্টর তোমার আইন আমাকে জীবিত আস্থা ছুতে পারবে না তোমার আত্মবিশ্বাস একটু বেশি সামসের সিং কিন্তু আইনের হাত বড় শক্ত কোনো অপরাধীরই আইনের হাত থেকে নিস্তার নেই তোমারও আজ শেষ দিন বেশি চালাকি চেষ্টা করো না তাহলে পুলিশের গুলি তোমার দেহটাকে ঝাঁঝা করে দেবে আমি জানি ইন্সপেক্টর গুলি চান আর অর্ডার তুমি দেবে না কারণ তোমার স্ত্রীকে বাঁচানোর জন্য শামসেরকে জীবিত দরকার আমি মরে গেলে তো সীমা সেন যে অপরাধী নয় তার প্রমাণ কোথায় পাবে 
সব প্রমাণ তো আমার কাছে আর যদি মরতেই হয় পুলিশের গুলি কেন নষ্ট করবে আমার রিভালোরে গুলি আছে ইন্সপেক্টর আমেদ সেন যদি সত্যি তোমার স্ত্রীকে বাঁচানো চাও আমার উপর গুলি চালানোর চেষ্টা করো না তোমার লোকদের বলো বান্ধব নামিয়ে নিতে হীরের খোঁজে সে ওখানে পৌঁছেছিল এবং লাশের মধ্যে হীরে আছে জেনে সে লাশ নিয়ে চলে যায় এটা তো একদম জলের মতো পরিষ্কার মাইলট আমার উকিল বন্ধু কেন যেটা বুঝতে পারছেন না জানি না আর উনি বলছেন যে এটা একটা প্রি প্ল্যান্ড মার্ডার অমিত সেন এবং সীমা দুজনে মিলে এই কাজ করেছেন তার প্রমাণ কি আছে ব্যাপারটাকে যতটা জলের মতো সহজ বলে মনে করা হচ্ছে আসলে কিন্তু তা নয় সামসের সিং নামে একজন এসেছিল যাকে দেখে সীমা দেবী অজ্ঞান হয়ে যান কিন্তু কে এই সামসের তাকে কি আমরা জানি আমরা কি কেউ তাকে চিনি একমাত্র সীমা দেবী তাকে দেখেছেন সীমা দেবীর হাজবেন্ড তো একজন এফিসিয়েন্ট পুলিশ ইন্সপেক্টর উনি কিন্তু সানসেরকে গ্রেপ্তার করতে পারেননি আসলে ইয়োর অনার পুরো ব্যাপারটাই সাজানো সামসের সিং নামে কেউ নেই ছিল না মিস্টার সেন এবং মিসেস সেন খুব ঠান্ডা মাথায় এই অপরাধের সঙ্গে জড়িত এবং তার প্রমাণ সমস্ত সাক্ষ্য প্রমাণ পাবার পর আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যদিও শ্রীমতী সীমা সেন আত্মরক্ষার জন্য চেঙ্গিজকে খুন করতে বাধ্য হন কিন্তু খুনের প্রমাণ বা হীরের সম্বন্ধে 
কোনো কিছুই সঠিক ভাবে বলতে পারে না এমনকি খুনের পর পুলিশকে কোনো রিপোর্ট পর্যন্ত দেন এটা দণ্ডনীয় অপরাধ তাই আদালত ভারতীয় দণ্ডবিধির তিনশো দুই ও দুশো এক ধারায় শ্রীমতী সীমা সেনকে झट चंगे रामार डान हिरे पाचार कर সরি মিস্টার সেন তোমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছি লাশ আমি সরিয়েছি তোমার কোনো দোষ নেই বেচারি লিলি আমার জন্য মারা গেছে শমশের সিং এর স্বীকারোক্তির পর আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে অভিযুক্তা শ্রীমতী সীমা দেবী আত্মরক্ষার জন্য চেঙ্গিজকে খুন করতে বাধ্য হন চেঙ্গিজের লাশ বা হীরা সম্বন্ধে তিনি কিছুই জানেন না তাই আদালত অভিযুক্তা শ্রীমতী সীমা সেনকে বেকসুর খালাসের হুকুম দিচ্ছে
এরকম আরও অনেক সিনেমা দেখতে হলে ডাউনলোড করুন ক্লিক অ্যাপ